Pero ahora les contamos la otra cara de las movilizaciones. Los comerciantes están muy preocupados porque cuando hay movilizaciones, cuando hay marchas, ellos registran pérdidas hasta del 60%. Hoy estuvimos con los vendedores de San Victorino acompañándolos. Ellos también nos contaron sus preocupaciones y este es el informe. Preocupación entre los comerciantes y empresarios del sector de San Victorino. Una semana después de la primera jornada de paro nacional, las pérdidas ascienden a los 26 mil millones de pesos. Por favor, no afecte las vías. Que estamos de acuerdo que se manifiesten de una u otra forma, pero que el problema no es con el comercio. En las conversaciones se tiene que adelantar con el gobierno nacional. Yolanda hace parte de los más de 1.200.000 empleos afectados. Ella vende blusas para dama hace 23 años. No trabaja bien uno, o sea, no, no puede trabajar. Y los clientes están por miedo, por eso es que no han venido tampoco. Nos ha afectado mucho porque las ventas están ahí. Pues. Xiaomi también trabaja en el sector. No es colombiana y también se ha visto perjudicada. Necesitamos comer, necesitamos pegar arriendo, estamos trabajando, somos venezolanos pero estamos trabajando, no estamos robando, no le estamos haciendo mal a nadie. Vinimos fue a trabajar. Y es que las ventas han decrecido en un 60%, por eso los comerciantes se preparan para el Plan Navidad San Victorino 2019. Vamos a tener desde mañana comercio 24 horas, abrimos desde mañana a las 8 de la mañana y cerramos el día sábado a las 8 de la noche, así que vamos a tener el gran madrugón. Además, el sector será peatonalizado de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La invitación de los comerciantes es clara. Los tradicionales cucos amarillos, para la buena suerte, ¿verdad? Los invitamos a todos a que lleguen acá hasta el centro de San Victorino, donde hay más de 34 mil productos disponibles para todos ustedes. Los comerciantes esperan que este plan reactive la economía de las 17 manzanas de comercio en el sector. Bueno, y es que luego de ocho días de movilizaciones grandes y pequeñas empresas, pues están reportando pérdidas económicas por los cierres. Según Fenalco, las ventas se han reducido por encima del 50% en la última semana. Nicolás, ¿qué estrategia están proponiendo para evitar que se siga afectando el sector? Jonathan, buenas noches. Desde mañana los locales comerciales abrirán desde las 8 de la mañana para incentivar las compras en esta época navideña. De acuerdo con FENALCO y con la Superintendencia de Industria y Comercio, cada día de paro genera pérdidas por encima de los 50 mil millones de pesos para los sectores económicos. Estos días son funestos para el comercio porque pues la caída de las ventas es superior al 50%. Esto significa que Bogotá deja de recibir eh, más de 50 mil millones de pesos diarios. Los comerciantes de diferentes zonas de la ciudad han visto reducida su ganancia y afectada su economía. Y nos ha tocado cerrar, muchas veces no, no hemos venido a trabajar, cerramos más temprano, o sea, los horarios han bajado bastante, las ventas. Creo que la gente todavía tiene un poquito de miedo, ellos pasan y escuchan alguna bulla y de una salen corriendo. Ante esto y frente al inicio de la época comercial navideña, las autoridades han desarrollado diferentes estrategias de mitigación para combatir las pérdidas. De invitar a los ciudadanos de que no se dejen llevar por la parálisis del comercio, de la economía, del trabajo. Y que la única opción que nos queda es disfrutar esta Navidad, acudir a las zonas de comercio, asegurarse de adquirir un producto lícito. Recordemos también que cada día el comercio formal parado afecta a familias en sus salarios, familias en sus ingresos, pago de impuestos. Y por eso lo importante es que podamos llegar a un camino de entendimiento y sobre todo poder reactivar el comercio, sobre todo en esta época de diciembre. Desde mañana y durante toda esta época comercial, Fenal anunció que sus comerciantes agremiados iniciarán su actividad a las 8 de la mañana como medida para incentivar las ventas y prevenir pérdidas ante la coyuntura nacional.